Vamos em frente com assuntos de Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado federal, o Roberto Jefferson. A gente lembra que ele recepcionou a Polícia Federal com 50 tiros contra os policiais. Isso foi em outubro, quando os agentes cumpriam uma ordem de prisão contra ele. Basília Rodrigues. Manutenção, então, dessa prisão preventiva de Roberto Jefferson. E um recado também a outros políticos que queiram é, dialogar com essa tese, né, ou encampar esta tese conspiratória de ataque às instituições. Então, é, sem surpresas, o Supremo Tribunal Federal manteve essa prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, de Roberto Jefferson. A defesa dele tentava, mais uma vez, é, é, relaxar esta prisão, transformá-la em domiciliar, ainda que com o uso de tornozeleira eletrônica. A gente lembra que no fim de 2021, Jefferson foi preso e depois liberado para ficar em casa. Só que aí a polícia descobriu que dentro de sua moradia havia um arsenal de armas. A soltura de Roberto Jefferson, ele que continuou fazendo publicações diretas ou indiretamente na internet por meio de sua filha, que também é política, e outros apoiadores né, no campo político de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele continuou a fazer publicações contra instituições e integrantes, a exemplo de ministros da Suprema Corte. Isso é, contribui para o cenário de ataques, né? todo esse conflito que a gente viu é, materializado no 8 de janeiro, tinha na internet um tipo de mapa da mina. Então, toda aquela destru, 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 é, destruição já era muito é, aclamada nas redes sociais há tempos. Quando a gente fala desse é, crime anunciado, né, isso tudo já estava sendo costurado na internet, incentivado por pessoas comuns, mas também de ordem política. Esta é a avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, levando em consideração que uma soltura de Roberto Jefferson poderia poderia ir contra a ordem pública, ele vai se manter preso nessa condição de prisão preventiva, portanto, por tempo indeterminado.